Welkom by Kempton Kruin gemeente, ons is opgewonde oor die lewe en oor jou. Jy kan saam met ons kom bou aan een gemeente wat hoop, vertrouwen en echtheid vestig in die lewe hier in Kempton Park. By Kempton Kruin glo ons dat die Heere ons geroep het om een oplossing te wees in, in hierdie gemeenskap. Hier by Kruin sê ons, huise wat Jesus volg, leef dit, waar ons bly, werk en speel. Dit is ons roeping en het impliseer het teenwoordigheid van Jesus in elke facet van ons leven. Ons geloof dat elke mens Jesus ontmoet in en dier ander en in ons kwesbaarheid en mens wees voor Hallo kreiners, dit is lekker om vanochtend saam met jou te kan kijken. is wonderlik dat jy inskakel. Nou lang gelede was daar een plek binnen in Zuid-Afrika wat bekend gestaan het as Bobuta Tswana. Dit was een type van een thuisland, natuurlijk as gevolg van apartheid, en het nie heeltemal onder die Zuid-Afrikaanse reels en regulaties geval nie. So dit het die weggebaan vir een paar sakemanne om iets te doen wat hulle nie helemaal in Zuid-Afrika kon doen nie. Hulle kon een dobbelhuis oprig wat verbode was in Zuid-Afrika op daar die oomlik. Nou dit was perfect in die atmosfeer van 1979, want dit was in in Zuid-Afrika, maar niet in Zuid-Afrika nie. Dit was niet lang nie, of die slap Mercedes Benz het ingestroom by Sun City. Sun City was die plek waar jy gaan dobbel het. Dit was min of meer dit. Nou natuurlijk het oud dominee en die vroom de kerks van die dorpie nie geweet, as paas Mercedes onder die skemer sonsak sy nees in die richting van Bobuta Tswana gedruk het op een saterdag aand nie. So was het maar in daar jaren jare gewees. So met die komst van democratie in Zuid-Afrika het dinge vinnig eindelijk beginne verander. En dit was duidelijk dat dobbelhuise in Zuid-Afrika wettig sou wees. Natuurlijk was oom Sol Kersner en sy vernoote bekommerd en hulle moes iets doen. Hoekom sal iemand San City toe rui as hulle sommer in hulle eie dorp kan beginne dobbel? Dit is een probleem gewees. Dit is die idee of dit is waar die idee opgekom het van een nieuwe stad, een stad wat baie meer zou so bied as dobbelheid, een stad waar allemaal welkom zou so wees, een stad waar kinders kan lachen, en speel en roem is het. Legende het het, dat daar een duizend jaar terug een verloren nazi gebleid, en dat hulle stad oopgekap moes word om dit te onthul. Een paleis, soos mense nog nooit gesien het op die Afrika vlakte nie. Hierdie vlak van totale gesinsvermaak is nog nooit beleef in Zuid-Afrika nie. En so is die Lost City in 1992 gebore. So het dit een kultuur van dobbel ingekom en dit heel te mal getransformeer. Verlede week het ek en my collega saam met Marius Marie die voorraad gehad om gratis by Sun City sy holiday club te gaan bly vir ons retreat waarin ons nieuwe spanlede wil het thuis kom het met ons visie, ons roeping, ons doel hier by Kruin en mekaar soms net op een dieper vlak wou leer ken. Ek was letterlijk seker amper tweede kades laas by Lost City gewees. Jylle, het ek dit nou geniet. Dit is rechtig mooi daar. Die staproutes, die natuurskoon, die swembaddens en natuurlijk die Valley of the Waves. En ja, natuurlijk het jylle dominies by elke slide afgegaan daar in, in, in die Limpopo Seese golwe gaan rui. Toe ons vertrek om huis toe te kom en bezig is om uit te rui, sien ek letterlijk vir die eerste keer die dobbelhuis daar onder na by die hek by die Sun City Hotel. So klein plekkie. Ek nie eens geweet waar het is nie. Die rede vir Sun City's aanvankelijke bestaan het eindelijk vervaag. Dit raak letterlijk weg in hierdie nieuwe stad wat gevorm is. Een stad van skoon en mooi pret en speel en lach en keier en roomhuis eet en nieuwe kultuur, waar kinders nou welkom is, waar gesinne saam kan wees en nieuwe stories bou. Dit was merkwaardig om het te beleef. Nou wat my dadelijk laat dink het aan Kruin en ons plek in Kempton Park, wat my laat dink het aan hierdie merkwaardige story in Genesis 4, waar Kai en sy broer Abel doodslaan en hoe die Lost City, Kruin Kerk en Genesis 4, saamkom. So Kajan is kwaad, omdat die Heere nie sy offer aanvaar nie, maar wel sy broer sin. Trouwens, hy raak so kwaad, hy slaan sy broer Abel mors dood aan Genesis 4. Dan vraag God vir Kajan, waar is jou broer? Ek weet nie, ek is maar sê sy oppasser nie, kom die antwoord. Wat het jy nou aan die gevang? Die bloed van jou broer roep na my daar waar het op die grond geval het. Van nou af, Kajan, sal jy een vluchteling en een swerwer op aarde wees. Kan jy antwoord die Heere, my straf is te groot om te dra. Jy het my een swervende vluchteling op aarde gemaakt. Elkeen wat my teekom, sal my wil doodmaak. En die Heere antwoord om, nie hulle sal jy nie doodmaak nie, want enige iemand wat jou doodmaak, sal 7 mal gestra word. Nou ja, Daarna is Kain weg en het saam met sy vrou een nieuwe stad begin bou in die land Not, oos van Ede. Hierdie stad het hy na sy sien hier nog vernoem. Later het een van Kain sy achterkleinkinders, Lameg, vir sy twee vrouwen gesê in vers 24, Kain sy dood sal 7 maal gewreek word, maar Lameg sin 7 en maal, of beter vertaal 7 maal 70. Intussen het Adam en Eva weer een sien gehad en hulle het om Set genoem. Ook Set het een sien gehad wat hy Enos genoem het in hierdie tyd het die mense die Heere begin aan bid, sê vers 26. 
Nou hier is uiteindelik die story van twee stede. Een stad waar jy die jackpot vir jouself wil slaan, of een stad waar ons allemaal die Engelse we, ons, in een pot vir mekaar leef. Kain bouw een stad, verswelg in sy selfsig, en set, bring een nieuwe lijn in stad. Hierdie story vraag die vraag, is die menselijke kultuur hoofdzakelijk my leven om jou leven te dien, of jou leven om my te dien? En dit leid ons na die kruks van alles rondom Genesis 4, van hoe ons bly in ons stad vandag. Het is baie moeilik om in stede te bly, en nie in die kultuur van mag en kracht ingesuig te word nie. Hoe gaan jy die kracht kry om in een stad te leef, soos Kempton Park? As jy nie een verskil wil maak in mensense levens nie, as jy net gemakkelijk wil leef en, en net gelukkige, gelukkige leven wil hy, dan wil jy waarschijnlijk nie eindelijk in een stad bly nie. Hoekom? Want daar is competitie in een stad, daar is conflict en diversiteit en dichtheid in een stad. As jy verskil wil maak in die samenleving en een verskil wil maak in hoe die leven werk, dan moet jy in een stad wees. En toch vat dit een reese klomp kracht en energie om nie ingesuig te word in die kultuur van die stad nie. Dit vat een geweldige geestelike wilskracht om nie in die giftige, verwronge hart van menselijke kultuur ingesuig te word soos dit vorm in stede nie. So hoe krij jy daar die kracht? Daar is een toekomstige stad van genade wat God ontwikkel, a lost city. Hoe kom ons daarby uit? Kijk bykie saam met my na die heel einde, sy einde van hierdie hoofstuk 4 in Genesis waar het sê vers 26. Adam het weer met sy vrou geslaap en sy het geboorte gegeen aan die seen en het om set genoem. Wat sê, God het vir my nog een kind gegeen in die plek van Abel. Set het een seen gehad met ander woorde, hy is een nieuwe lijn. En dit was in hierdie tyd wat mense die naam van God aangeroep het. Nou die woord naam kom twee keer op in Genesis 4. Toe Kain in stad gebouwd, het hy dit een naam gegeen. Hy het dit nie na God vernoem soos Jerusalem nie. Nee, hy het dit na sy seen vernoem. Je nog. En in Genesis 11 is die samenkomst van die lijn van die kananiete dat hulle die toring van Babel gebouwd het, wat een wolkekrabber is, wat een stad is. En die rede waarom die kananiete hierdie wonderlijke stad en gebouwe gebouwd het in Babel, was om een naam vir hulle self te maak. Ons gaan een naam maak vir ons self. En dit is wat verkeerd is met stede. En dit is wat verkeerd is met kultuur. So draai jy werk begin doen om een naam vir jou self te maak. Wanneer jy na een stad toe gaan om een naam te maak vir jou self. Wanneer die werk rechtig eindelijk maar oor jou gaan. En nie oor die producering van producte vir menselike vooruitgang nie. Wanneer seks net oor jou gaan. En nie oor een verhouding wat jy dien en jy help vorm in een familie. En in een nieuwe generatie voortbring. Wat floreer as mense nie. Wanneer dit oor jou gaan. Wanneer dit gaan daar oor om een naam vir jouself te maak. En die skep van een kultuur van dood. En die stad produceer een kultuur van dood. Maar hier is een nieuwe lijn van mense wat God begin. En hierdie mense is nie daar om een naam vir hulle self te maak nie, maar om die naam van die Heere aan te roep, om die lewe vir God sy onthalwe te leef, om die lewe te leef vir hulle bierman sy onthalwe. En dit vorm twee type samenlevings. Een gebaseer op die mag, die ander een gebaseer op diens. Een gebaseer daarop om een naam vir myself te maak, en die ander wat net die Heere sy naam wil eer. Ek wil sy naam op my dra, ek wil soos dit wees. Het is redelijk fascinerend. So waar bly hierdie twee groepe mense dan? Die waarheid is, dat hierdie twee groepe mense eindelijk in diezelfde plek bly. Het is nie twee stere nie. Jesus sê in sy bergpredikasie aan sy disciples, jylle is die licht vir die wereld. Jylle is een stad op een bergtop. Laat jylle goeie werke so skyn, dat die heidene dit kan sien en jylle vader kan eer. En wat Jesus daar probeer sê, is dat die lijn van set, die mense wat in God glo, en dan uiteindelik die mense wat in Jesus glo, is veronderstel om een alternatieve stad te wees, binnen in elke ander stad. Ons is veronderstel om een menselike samenleving te skep waarin ons die naam van God aanroep en stede daarvan om name vir ons self te wil maak. En dit sal alles transformeer. Die manier hoe mag gebruik word, hoe geld gebruik word, hoe verhouding saamgebring word, hoe families werk, hoe ons bezigheid doen, hoe ons geld spandeer. Alles, ja, alles. Jesus sê, wees een stad op die bergtop. Jesus sê, ek wil hee die stad wat rondom jou is moet sien wat sy goeie dinge en dade jy doen. En dit beteken diens, kreiners. Met ander woorde, die manier hoe jy weet, jy is deel van die lijn van set, die manier hoe jy weet of jy deel is van die stad wat op genade gebouw is, die stad wat die naam van God aanroep, is waar die stad van Kain daar buiten baie verdag na jou kyk, want jy het nie die rechte manier van geloo nie. Maar jy, wat binnen in die stad is, is dol verlief op die mense om jou, al geloo hulle nie vir een oomlik wat jy geloo nie, jy offer op vir hulle, dit is wat God sê in Jeremia 29, as hy sê, ja, Daar die stad het jou onderdruk, ja, daar die stad het jou vervolg, ja, daar die stad sal jou vervolg, maar ek wil hee, jy moet in liefde en dienst na hulle toe uitleef. Nou, hoe krij jy die kracht en energie om dit te doen? 
Ons sien in 1 Petrus die selfde ding, wat Jesus sê. Petrus is net meer expliciet, as hy sê, lewe so een goeie lewe tussen die heidene, dat al beskuldig hulle jou van verkeerde dinge, sien hulle jou goeie dade, en eer God op die dag wat hy kom. En dit beteken nie, dat hulle jou dalk sal beskuldig nie. Nee, hulle sal jou beskuldig. Jesus en Peter sê, as jy deel van Godse stad van genade wil wees, daar die alternatieve stad binnen in elke stad, die stad wat op Godse naam gebaseerd is, in stede daarvan dat het op jou naam gebaseerd is, die stad wat baseerd is op een leven dier diens, en nie dood dier mag nie, gaan jy constant misverstaan word. As ons die leven leef wat ons moet leef in Kempton Park, waar ons ons self uitgeet om hierdie een fenomenale plek te maak, verwacht ons, om vervolgd te word. Ons verwacht dat sekere dinge misverstaan sal word, dat ons as boos uitgewees sal word, dat ons aangeval sal word. Gaan ons nie hier oor ons telt raak nie, want ons word vertel, dit is deel van wat het beteken om in die stad te bly. Om nie deel van die stad van mense te wees nie, en nie deel van Kajense stad nie. Om nie te marginaliseer nie, en nie macht te gebruik, boe oor ons opponente nie, maar basis hulle te dien op die selfde manier wat Jesus my en jou gedien het. So waar krij jy die kracht om dit te doen? Waar krij jy die kracht vandaan, wanna hier verwijs word, so dat ons nie in die manier van die wereld ingesuig word nie? Kom, ek vertel jou, waar krij jy die kracht vandaan? Wanneer Lameg aan die einde van sy gedig sê, Kajense dood sal 7 keer gevraag word, en myne, Lameg sê 77 keer, of beter vertaal met 70 maal 7 keer. Herinner hierdie jou dalk aan enig iets? Klink het vir jou bekend, al ooit gehoor van tevore? Natuurlijk, wanneer die disciples vir Jesus vraag, hoe gereeld moet ons vergewe? Sê hy nie net 7 keer nie, maar 7 maal 7, 70 maal 7 keer. En hulle sê, jyre, hoe sal ons die genade en kracht kry om so baie te vergewe? Weet jy wat Jesus bezig was om te doen? Hy het Lameg sy woorde onthou in Genesis 4, en dan draai Jesus daar die woorde om. Jy sien Lameg het gesê, eindeloose woede, ek sal nooit, maar nooit van my woede laat gaan nie. Ek sal altyd my woede vasthou. Ek sal eindeloos mense terugkry. En weet jy wat sê Jesus? Die eindeloose woede van die sondige mens sal ontmoet word met die eindeloose liefde van God. Lameg, al het hy geen recht gehad nie, sê hy sal nooit van sy woede laat gaan nie. Hy sal eindeloos wraak neem. Jesus sê, ek wat God is, is die enigste een wat die recht het om dit te sê. Ek het die recht om eindeloos kwaad te wees tegen die menselike specie. Maar ek sal nie. Ek gaan aan jylle soveel genade gee as wat ek aan Kajan gegee het. Een van die meest interessantste dinge is dat niemand weet wat die merk aan Kajan was nie. Kajan sê hy is so ontsteld. Hy bekeer nie homself nie, maar hy is ontsteld want iemand gaan hom seer maak. En dan, wat doen God? Hy sit een merk op Kajan en om die een of ander rede beskerm daar die merk om. Ons het geen idee wat het is nie. Is dit een Kempton Park tattoo? Wat was dit? Niemand weet nie. Al wat ons weet, is dat al het Kajan dit verdien om in die grond ingeploeg te word, het hy genade ontvang. Hoe kan een rechtvaardige God genadelik wees ten oor Kajan? Hoe kan een rechtvaardige God sê, ek sal eindeloose vergifnis vir jou gee? Dis helemaal die teenoorgestelde van wat Lame gesê het. Hoe kan God dier die eindeloose liefde en genade gee hier? Ek slief sê, kom. Want die drie dinge wat Kajan sê op hom gaan val, val in der waarheid eindelijk op Jesus. Kijk sal met my, wat is daar die drie dinge in vers 14? Kajang sê, ek sal een restloose swerwer op aarde wees, en wie ook al my kry sal my dood maak, en ek sal weggesteek wees van die teenwoordigheid. Maar wie was die restloose swerwer op aarde? Jesus het gesê, jakkel sy het gate en voels en voels het neste, maar die sien van die mens het nie plek om sy kop neer te leen nie. Wie ook al my kry sal my dood maak, ja, in die tuin van Gethsemane het hulle om gekry, na die kruis toe geneem en om dood gemaakt. En aan die kruis, het hy selfs die teenwoordigheid van God verloor. My God, my God, waarom het jy my verlaat? En in hierdie is die antwoord. Eerstens, hoe kan een rechtvaardige God genade hee? Want, God het aarde toegekom dier Jesus Christus en die vloek op hom gevat, wat eindelijk op ons moes geval het. Jy sien God vervloek vir kaaien en dan merk hy om vir genade, want die ware vloek val op God, so dat die sien na ons toe kan kom. En dit is hoe hy dit kan doen. En wanneer jy dit weet, en jy weet hy het al hierdie gedoen vir jou, beteken dit jy hoef nie meer jouself te bewys of een naam vir jouself te maak nie. Wanneer jy gedoop word, vier ons dit dat God sy naam op jou kom sit het. Dit beteken werk gaan nou oor werk en nie oor een naam maak vir myself nie. So hierdie dinge begin nou maniere raak oor hoe om ander te dien in stede daarvan om een naam vir jouself te maak. En nou is jy deel van die stad van God dier genade. En weet jy waar al hierdie begin? 
Hoe maak jy jouself al hoe meer een mens wat in hierdie stad woon van God? Bekeer. Bekeer elke lieve keer wanneer jy die kans krijgt. En jy sal nie gereneer word, maar jy sal herstel word als een burger van die stad van God. Nou kreiners, vandag praat ek met jou oor hierdie wonderlijke kreingemeente, sy finansies. Aan die begin van elke nieuwe financiële jaar, gesels ons as familie, saam hier oor. Maar nie tef jy af, sit nie, ou man. Kreiners, jy weet, hier by Krein praat ons eindelijk amper nooit met jou oor geld nie. Net twee keer die jaar. So ek wil jou vraag om mooi te luister vandag, wat die Heere op ons elke in sy harte druk. Ons het wonderlijke bijdraars in Krein, wat getrouwe gevers en betrouwbare bestieders is, en ons dank die Heere elke dag, dat hierdie mense sy kerk levendig hou. Ons het in die vorige begroting gehoop, om 5,4 miljoen dier dankoffers in te kry. Kan ek jou vertel, wat hierdie gemeente in die vorige begroting ingekry het met dankoffers? Kan, kan, kan ek vir jou sê? 6.1 miljoen rand. Wow! Ons sê vir julle baie dankie. Ons is bezig met die rechte goed en die Heere sê in ons gemeente om een sê te kan wees vir hierdie stad waar ons een nieuwe stad binnen in die stad bou. En daar is natuurlijk ook kreiners wat baie hard werk in ons gemeente en bedieninge wat huise is wat Jesus volg en het leef dier alle rande fonds en samelings en extra donaties dier die jaar in te win en dier hulle onbaatsichtige dienst het krein min of meer nog 700.000 randse diverse inkomste gegenereer. Ons sê vir julle so so dankie daarvoor. Krein gemeente werk baie hard om sy vaste bates, met ander woorde, ons gebouwe optimaal te benut, vir, om vir hulle self te beginnen werk. Ek wil dit sal eenvoudig hard sê dag wees, as ons al die gebouwe het, en het word slechts vir een paar uur per week gebruik op een zondag. Nou, dier hierdie rentmeesterskap rondom ons gebouwe het Krein gehoop om min of meer 1.1 miljoen rand in te kry. Ons het uiteindelik 1,4 miljoen in gekry. Is dit nie fantastisch nie? Ons moet nou amtelik begin belasting betaal op hierdie geld en dit is goed so. Maar meer as dit bied ons hierders ook een besonderse dienst aan ons gemeenskap. Van therapeute tot speciale behoefte skole en naskole en nog baie ander dinge wat meer hierby kom. Vir Kreinse rentmeester sê ons super dankie. Nou in ons nieuwe begroting vir die volgende jaar voorsien ons dat ons uitgaves min of meer soos volg sal lyk. Omdat huise wat Jesus volg dit lewe hulle bly, werk en speel. So hoe lyk het daar waar ons bly? Nou, soos met enige huis, is daar een fondatie nodig wat die hele struktuur vastigheid gee en mere wat mekaar recht ophou, en dit is wat die huis maak staan. Daarom is daar elke zondag preke, muziek, kinderkerk, tienerkerk, uitreike, bybelstudies, huisbesoeke, siekbesoeke, begrafnisse, trouwens, dope, skole, betrokkenheid, oude thuis, betrokkenheid, kampe, gebed, gemeenskapsbetrokkenheid en eenvoudig een reese massieve klomp dinge wat ons gemeente en gemeenskap bedien met die liefde van die heren. Jy het het die maand terug gesien by ons expo, so dat Godse koning en kry kan kom op die aarde net soos in die hemel. Dit kost Kreinkerk so 4,9 miljoen rand een jaar om hierdie platform waaruit alles beweeg en stand hou. Sonder hierdie platform gebeur daar niks anders nie. Hoe lyk dit waar ons werk? Nou soos met enige huis is daar onkoste soos erfbelasting, water en kracht en dees daar generators en petrol ook, in standhouding, lekker goed vir kinders tot koffie vir jou, videos op YouTube, disciplesgap, evangelisatie, podcast, teer om slaggate te vul en een lang lijst dinge. Ja, al ons bediening is uitgaves om effectief te kan bedien en een tasbare verskil te kan maak in mensese levens om in lijn te kom met Jesus en dit te leef. Dit kost Kreinkerk om trend so 1,8 miljoen rand een jaar. Laastens, hoe lyk het daar waar ons speel? Huise wat Jesus volg leef dit, ons sit nie net in ons eie dorpie nie. Hierby Krein bou ons een stad van hoop binnen in die stad waar ons bly. Hierby Kreinkerk wil ons nie net oorleef nie, nee, ons wil lewe. Vir een kerk en plezier lewe om te kan weggee en dienstbaar te kan wees, om te kan saai in die wereld en dier instanties en vernoote nieuwe hoop te bring in ons gemeenskap. Krein is een kerk wat weggee. Ons het een jaar terug uh, gesê, ons gee 650.000 rand een jaar weg in hierdie deel. Jylle is onthou, verlede jaar het ek jylle uitgedaag en gesê, ons gaan mik om 1,3 miljoen rand weg te gee in ons laatste begroting. Kreiners, wil jylle weet hoeveel het ons toe weggegee aan buiten organisaties, die synodese organisaties, maatskapelike dienste, ouwethuise, kinderhuise, sending, levensgroei, noodzorg, alimentatie, kooskas en verskye ander acties binnen in die Koninkrijk van God. Wil jylle weet? Die werkelijkheid een jaar terug was 650.000. Die uitdaging was dubbeld op 1,3 miljoen. Die werkelijkheid was 1,5 miljoen rand. Dit is wat ons weggegeet in hierdie gemeenskap en dit is saai geld. Kreiners, is dit nie fantastisch nie? Ons is bezig om een nieuwe stad te bouw. Ja, ons is maar een jaar in wat ons roeping en doel betref en nog aan die jil begin. Toch is het onmoendlik om nie die Heerese hand in hierdie te sien nie. Kom ons gee aan die Heere alle eer vir hierdie gemeente. Besef jylle hoeveel hoop ons bring en gee in hierdie dorp. En jy is deel van hierdie hoop. Jy is deel van hierdie nieuwe stad wat ons bou. Ons kan aflei 
uit ons vorige jaarse begroting, dat ons kan staat maak om 8,2 miljoen rand hierdie nieuwe jaar. En dit is wonderlijk, en ons sal al ons draaie kry binnen hierdie begroting. So hierdie jaar, kom ek nie met die tekort begroting vandag na jou toe, soos wat die tendens die afgelopen 30 jaar in hierdie gemeente was nie. Ek kom met die begroting wat klop vir die eerste keer in 30 jaar, maar dit kan nie alwees nie. Die Heere roep ons vir iets groter, en ek wil jou herinner wat ons kan wees. Want jy sien, kruin gaan lang nie meer net oor kruin nie. Kruin is een gave vir Kempton Park. Ons bestaan so dat ons ander kan dien, en hierin leid daar nog fenomenale potentiaal vir hierdie gemeente. Ons is een licht op een berg, ons is een stad, op ons boek uit, ons 2900 bezoekpunte en bijna 6000 lidmate, en ons het goeie rede om te geloof dat daar nie helemaal betrouwbaar is nie. Ons conservatieve skatting is dat ons eerder nader aan 1500 bezoekpunte het. Van hierdie 1500 bezoekpunte is al 431 bezoekpunte wat maandeliks bijdra aan ons gemeente, en dit beteken slechts 30% van hierdie gemeente sy lidmate dra iets by tot hierdie gemeente. Vriende, hoor mooi, net 30% van hierdie gemeente is lidmate, dat dit waar ons dan net feestgeveer het gebeur. Dit beteken dat die gemiddelde bijdra van hierdie 30% 1180 rand per maand is. As net hierdie 30%, elke en hulle dank over met 100 rand lig, gee ons 2 miljoen rand weg in hierdie gemeenskap in hierdie volgende jaar. Maar, Ons weet die is mense wat rare genoeg gee, en op jou maak ons geen aanspraak verder nie. In teendeel, ons wil net vir jou sê baie dankie, dat jy hierdie gemeente en haar werk ondersteun, en saam met ons effectief ons gemeente en gemeenskap bedien, so dat die liefde van God amal bereik, en ons lidmate groei. Dankie vir jou. Maar ons wil graag een beroep op ons lidmate doen wat beslis meer kan gee. Wil jy nie by die Heere stil word en hoor waarvoor hy jou roep om te gee vir sy kerk nie? Wil jy dit nie asjeblief, ernstige saak van gebed maak en reageer op Godse uitnodig om, om saam met ons een nieuwe stad te bou en om te vertrou om die Heerser daarvan te wees? En dan wil ek een baie, baie ernstige beroep doen op al ons lidmate wat niks bijdra nie, om binnend en in afhankelijkheid van die Heere iets te begin gee. Wil jy nie by die Heere uh, begin en, vertrou, en hom vertrou met jou finansies en so ook die balans in jou eie begroting herstel nie? Wil jy nie die Heere kans gee om jou te help vrykom van vasthou nie, so dat jy vrygevig kan gee dit wat in elk geval uit die Heere hand vir jou gegeven wordt? Assebleef, ons wil jou ernstig vraag met te oorweeg, saam met die Heere. Nou jylle weet, dat as net elkeen van hierdie 70% wat niks bijder nie, 100 rand te maand begin gee, dan gee ons 3 miljoen rand hierdie jaar weg, in hierdie nieuwe era van hierdie stad, van ons in Kempton Park. En daarom staan ek vandag met groot vrijmoedigheid, en sonder stress, en een skoon gewete voor elkeen van jylle, met die wete dat ons God kan vertrouw. Ek nooi jou uit om God te vertrouw met jou finansies. As jy genoeg gee, dankie. As jy meer kan gee, doen so asjeblief. As jy nog niks nie, Gee nie, begin asjeblief, deel in die wonderwerk wat hierdie gemeente is waar God ons geplaas het. Leef dit in jou begroting. Ons by Kruin sê, huise wat Jesus volg, leef dit. Ons dien nie een God van skaarste nie, ons dien een God van oorvloed. 12 maankies bly oor na Jesus 5000 mense voer. Die visserman is een nette skeer oor die hoeveelheid vis wat hulle vang as Jesus by hulle staan. Ons dien een God van oorvloed wat beteken Kruin kerk het die potentiaal om soveel vis te vang dat ons nette kan skeer. Want ons gaan dit deel met ons gemeenskap. Want ons gaan saam hierdie dorp weer heel maak. Dis ons roeping. Verbeel jou vir een oomlik as al 1500 bezoekpunte in hierdie gemeente begin bijdra en gewoon net die selfde ten tendens van een gemiddeld van 1180 rand per maand volg, as die 430 uh, bezoekpunte wat het reeds gee, dan gee hierdie gemeente 14,5 miljoen rand weg in hierdie gemeenskap in, nadat alles betaal is. Jy het recht hoor, ons dominees gaan nie meer geld krij nie, ons gemeenskap gaan. Hierdie gemeente het enorme potentiaal. Ek vraag jou, gaan ons Jesus vertrou in hierdie stad voluit uitbouw? Ek weet wat die minimum is wat vir God ons roep in hierdie gemeente, maar ek weet ons dien een maximum God. Ek weet nie wat die maximum potentiaal is wat vir God jou en ons gemeente roep om te wees nie, maar ek weet dit is waar ons kan en behoort te wees. God roep ons vir meer. God roep my en jou om om te vertrou in een nieuwe stad met nieuwe hoop te kan bou. Hierdie kerk het een roeping. Huise, wat Jesus volg, leef dit. Amen. Heere, Seen ons gemeente. Ons sê vir jy dankie dat jy ons so oorvloedig geseen het in hierdie laaste jaar. Dankie Heere dat ons een oorvloedig geseen kon wees in hierdie gemeenskap met alles wat ons doen. Heere, mag ons ons volle potentiaal bereik in jy. Mag ons elkeen deel vorm om een nieuwe stad te bouw. Amen. Seen en vrede vir jou, Kreiner. Dankie vir jou. Ons verteer jou ongelooflik baie. Tot volgende week. Mooi loodig.